பிக் பாஸில் இன்னைக்கு எபிசோட்கான செகண்ட் ப்ரொமோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ரொமோட ஸ்டார்டிங்கில் சாக்ஷி அப்புறம் கவின் இவங்க ரெண்டு பேருமே கார்டனில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நேற்று சாக்ஷியும் கவினுக்கும் ஒரு சண்டை வந்துச்சு அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது அப்போ சாக்ஷி என்ன கேட்குறாங்கன்னா நாலு பேராக இருக்கட்டும் இல்லை ரெண்டு பேராக இருக்கட்டும் நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு நீ சொன்னால் அது உண்மையாக அப்படின்னு கேள்வி முன் வைக்கிறாங்க அப்போ கவின் என்ன சொல்கிறாருன்னா பொசசிவ் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா இதை வளர்த்து பெருசாக வேணாம் வச்சா ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் வச்சா நான் உங்கள் பேசலையா அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் கவினோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனை சாக்ஷி ஏற்றுக்கிற மாதிரி தெரியல நீ சொன்னது தப்பு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொன்னால் லாஸ்ட் ஏகட்ட மட்டும் ஏன் எமோஷ்னலாக பழகிற அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி முன் வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கவின் நான் உங்ககிட்ட பேச வந்தப்போ என்கிட்ட பேசாதுன்னு மூஞ்சில் சிறப்பாக அடிச்ச மாதிரி அனுச்சது நீ தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு என்ன சொன்னாலும் சாக்ஷி கேட்குற மாதிரியே தெரியல நீ உன் கேமை விளையாடு நான் தனியாக ட்ராவல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க கவின் வந்து சாக்ஷியை விட்டுறதுக்கு மனசு கிடையாது அவர் என்ன சொல்கிறோன்னா நான் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணும் உங்ககிட்ட பழைய மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு சொன்னதுக்கு இதுக்கு மேலே சரி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை விட்டுரு அப்படிங்கிற மாதிரியும் சாக்ஷி மூஞ்சி அடிச்ச மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது கவின் வந்து பக்காவாக பிளே கேம் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயத்த சாக்ஷி இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா லாஸ்ட்ல கிட்ட ஒரு மாதிரியும் சாக்ஷி கிட்ட ஒரு மாதிரியும் கவின் பழகிட்டு இருக்காரு ஆக மொத்தம் அவர் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை தான் பழகிறேன்னு வெளில சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாகவும் லாஸ்ட்ல கிட்ட நெருக்கமாகவும் பழகிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு இந்த விஷயம் ஹவுஸ் மேட்ஸ்க்கு யாருக்குமே பிடிக்கல குறிப்பாக சாக்ஷிக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல அதனால தான் சாக்ஷியை ஓப்பனாக கேட்குறாங்க நீ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக தான் பழகிறேன்னு சொல்லும்போது லாஸ்ட்ல கிட்ட மட்டும் ஏன் எமோஷனல் காமிக்கிற அப்படிங்கிற விஷயத்த முன் வைக்கிறாங்க அதுக்கு கவின் கிட்ட பதிலே கிடையாது பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு வந்த புதுசில் அபிராமி கூட சுற்றிட்டு இருந்தார் அபிராமி கவினை பற்றி பக்காவாக தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களாவே அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சாக்ஷி சாக்ஷின்னு சுற்றிக்கிட்டு இருந்தார் ஃப்ரூட்டி காலர் ஆஃப் த வீக்கில் ஒரு காலர் வந்து நீங்கள் யாரை லவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டது நான் யாரையுமே லவ் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அப்போவே சாக்ஷியோட ஃபேஸ் மாறி போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் இயரோட சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரு ஒட்டு மொத்தத்தில் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள ஒரு மன்மதன் ரேஞ்சுக்கு கவின் வளம் வந்துகிட்டு இருக்காரு பட் அவருக்கு பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளில போகும்போது யார் கூட ட்ராவல் பண்ண போறாரு யாரை லவ் பண்ண போறாரு இல்ல மச்சா மச்சா பாய் மச்சான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வரா அப்படிங்கிற மாதிரியும் மக்கள் மத்திய கேள்வி இருந்து வந்துட்டு இருக்கு இது மூலயமா வார வாரம் அவர் வெறுப்புகள் சம்பாதிச்சு வந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அவரு நாமினேட் ஆனார்னா கண்டிப்பா மக்கள் கோவத்தை காமிக்காம இருக்க மாட்டாங்க நேற்று சாக்ஷி வந்து சாக்லேட் கொடுத்துட்டு போறாங்க சாக்ஷி கொடுத்த சாக்லேட்டை வச்சுக்கிட்டு அவரோட சாக்லேட்டை லாஸ்ட் லேக்கிட்ட கொடுக்குறாரு இந்த விஷயத்த சாண்டி லாஸ்ட் லேக்கிட்ட கேட்கும்போது லாஸ்ட்ல வந்து கவின் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த விஷயத்த சாக்ஷி காதல் வாங்கிட்டு கவின் மேல செம காண்டாயிட்டாங்க நேற்றையே சொல்லிட்டாங்க நான் இனிமேல் உங்ககூட பேச மாட்டேன் தயவு செஞ்சு என்னோட ஃபீலிங்ஸை விளையாடாத அப்படிங்கிற விஷயத்த சாக்ஷி ஓப்பனாக சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் கவினுக்கு வந்து லாஸ்ட்லியாக விடுறதுக்கு மனசு வரல சாக்ஷியை விடுறதுக்கு மனசு வரல எப்போ பார்த்தாலும் அவரோட ஒரு பொண்ணுங்க சுற்றிட்டே தான் இருக்கணும் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இந்த ப்ரொமோவில் கூட சாக்ஷியை போய் சமாதானப்படுத்திட்டு இருக்காரு ஆனால் இந்த டைம் சாக்ஷி ஏமாறுற மாதிரி தெரியல அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் பேசுறதுக்கு சரி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை தயவு செஞ்சு நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கனெக்டிங் டு அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிஃபிகேஷன